Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati con In Campo, una valle di sport, questa sera in primo piano i motori, i motori in rosa, ne parliamo con la nostra ospite, la presentiamo subito, è Simona Brenzverca, buonasera Simona. Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi questa sera. È un ritorno gradito per noi, penso anche per te Simona, Certamente. giusto? Certamente. Perché abbiamo raccontato il tuo primo titolo tricolore Motorelli nel 2017, che poi hai bissato nel 2019, esatto. giusto? Spieghiamo che cos'è il Motorelli, per chi non lo conoscesse. Il motorelli è una disciplina che viene praticata con la moto d'enduro, ci sono diversi terreni, possono essere fango, sabbia, sassi, un po' vario. E il percorso solitamente è molto lungo, dai 150 a 180 km e all'interno di questo percorso ci sono i settori selettivi dove vieni cronometrato. Siamo le prove speciali, come si dice nel rally, no? Potremmo esatto. dire, facendo una, un paragone. Vediamo che in mano hai... Uno strumento che è molto importante nel tuo sport, ma lo scopriremo fra pochi istanti. Prima riavvolgiamo il nastro e torniamo agli inizi. Simona, quando scopri i motori? A eh, che quando età? ero piccolina, all'età di sei anni, è arrivata la prima motoretta e poi da lì la cilindrata è cresciuta. Che moto era? Era una motoretta a benzina che usavo sotto casa, molto piccola. Che vediamo nelle immagini lì, che ci hai esatto, portato. Esatto, poi da lì sono passata alla pit bike, al cinquantino e poi al 125, dove poi sono entrata nelle gare. Una passione trasmessa da chi? Dal padre ecco. e anche dalla madre, tutte e due. Tutta la famiglia è sempre stata appassionata e mi hanno sempre portato in moto fin da quando ero piccola. Da lì ho iniziato a continuare a chiederla finché il Babbo Natale a sei anni è arrivato. <ride> Ricordiamo Simona, sei di Songio, giusto? Esatto. E eh, la, il tuo sport ti ha portato davvero a conoscere un po' tutta Italia, anche perché hai praticato questa disciplina, il motorelli, in ambito nazionale e poi ti sei anche accostata ad altre specialità negli ultimi anni. Sì esatto, ho corso anche il Rai TT, è un campionato europeo, nel mio caso l'ho corso a livello italiano, però si differenzia sostanzialmente dal motorelli perché è molto più impegnativo, ha più giornate e ciascuna giornata è ancora più lunga. Cioè diamo cioè, alcuni dati per capire. Andiamo verso i 300 km al giorno e solitamente sono tre giornate di fila. Quindi ogni giorno 300 km da esatto. affrontare? Quindi anche capirci. la durata è più lunga, arriva fino a 8-10 ore Ecco giorno. Simona, il tuo sport è particolare, lo ripetiamo, perché è importante orientarsi. Esatto. Come si fa? Sì, abbiamo questo navigatore cartaceo dove vengono segnate tutte le direzioni, quindi destra a sinistra, vari incroci, vari bivi. Quindi ti dicono, non e... so, alla rotonda procedere esatto. per 3 km sulla destra, però non c'è un vero e proprio tracciato. Esatto, quindi... Noi lo scopriamo proprio sul, sul, pe, sul pezzo, il, il tracciato, ci sono vari punti di riferimento che possono essere case, fontane e quant'altro e, e poi spesso vengono segnalati anche i pericoli ecco. che sono i più importanti ovviamente. Da evitare. E, come vedete qua è sottolineato perché il giorno prima quando ci consegnano il roadbook noi lo andiamo a guardare, lo studiamo, soprattutto le speciali e lo sottolineiamo, in particolare ad esempio poi ognuno lo personalizza a suo modo, io faccio tutte le direzioni a destra di un colore a sinistra di un altro piuttosto che i pericoli di rosso e... e quello si tiene sulla moto giusto? Esatto, viene montato sul manubrio e tramite un pulsante sulla sinistra viene mandato avanti man mano che superi le note. Orientarsi era molto importante quest'anno alla Dakar che quest'anno era in Arabia Saudita, sappiamo che è nata appunto si chiamava Parigi Dakar, quindi partiva dalla capitale francese, arrivava nella capitale del Senegal, poi per vari motivi anche di sicurezza è stata spostata in America Latina e quest'anno il debutto in Arabia Saudita, era importantissimo quest'anno sapersi orientare. Sì, da quest'anno infatti hanno aumentato la navigazione e anche la tecnica, quindi era molto più enduristica, a differenza invece degli ultimi anni dove stava diventando molto veloce, quindi la, la navigazione è venuta un po' meno e quindi stava diventando molto pericolosa, tant'è che negli ultimi anni eh, tanti piloti anche professionisti si sono un po' lamentati, no? E in realtà invece la Dakar è nata con lo scopo di orientarsi. Esatto. E quindi ha ripreso un po' le orme della vecchia Dakar. Beh, bisogna fare i complimenti se pure a distanza a Peter Ansel, 14 vittorie, quindi una leggenda. Però c'è anche una donna che va davvero forte, giusto? Sì, che non è italiana, però la tifiamo lo stesso perché... È fortissima ed è Laia Sanz, che è una spagnola, 
pluricampionessa mondiale di trial ed è, è fortissima. Io non posso non chiederti se ti piacerebbe essere un giorno a Dakar, se ci sarà un percorso d'avvicinamento ai ride. Sì, ovviamente il sogno è sempre quello, anche solo il fatto di essere lì e riuscire a finirla sarebbe un orgoglio grandissimo perché è veramente estrema. E sì, ci sono diverse tappe dove avvicinarsi a questa, questa tappa più difficile. So che hai un biglietto aereo pronto, giusto? Sì, più o meno. <ride> Possiamo già anticiparlo? A livello pratico si vedrà poi dal sostegno da parte degli sponsor. E infatti quest'anno sono carica, voglio tornare a correre e mi piacerebbe andare a correre in Turchia, dove c'è il Transanatolia, che è un rally ride di una settimana. Ed è... Sarebbe già un, un, un passo per iniziare a uscire dall'Italia, sfidarmi con uh, altre ragazze più forti e uh, iniziare a, ad avvicinarmi appunto a quella che è la sabbia e quindi il deserto. Ecco, una domanda che ti faccio e penso che interessi anche i telespettatori, come si vive da donna eh, in un contesto che è prettamente al maschile o comunque la stragrande maggioranza degli atleti sono, sono maschi? Sicuramente in modo positivo. Poi una delle cose molto belle di questa disciplina è proprio il fatto di poter gareggiare insieme agli uomini e fare anche lo stesso percorso e quindi è un'opportunità per potersi confrontare anche a livello di classifica e vedere davvero dove, dove sei. Poi preparazione atletica immagino importante nel tuo sport perché è uno sport anche di resistenza fisica. Sì, sì, è molto duro quindi... Oltre alla moto si fa anche la parte aerobica, quindi bici, nuoto, corsa e poi la parte di forza che è la palestra. Dove ci si allena? Dipende, allora in moto, in pista da cross solitamente e in qualche fettucciato nei campi e, e poi in bici tutta la valle, <ride> su e giù e chilometri di slivello. Quindi piste che sono adeguate al tuo sport, quali possono essere nella nostra zona, in Lombardia? Quali sono i riferimenti? Le più vicine sono a Tovo e a Bosisio e poi le altre vanno verso Milano, quindi sono un pochino fuori. In questi giorni abbiamo parlato nel telegiornale anche del sogno di una nuova pista di motocross che ha coltivato questo sogno da Max Fortini, papà di Seba. Cosa ne pensi? Eh, questa sarebbe una grandissima opportunità sia per chi corre, quindi nel mio caso, ma anche secondo me per tanti giovani che hanno questa passione ma dovendo uscire un po' da, dalla valle tante volte magari si tirano indietro e quindi perdono questa opportunità e quindi tanta stima Fortini sicuramente è un impegno grosso ma porterà tanta soddisfazione. Anche perché è importante avere luoghi in cui allenarsi, in sicurezza, dove ci siano diciamo, tutte le strutture adeguate. Ecco. Sì, la sicurezza in questo sport soprattutto è la cosa più importante. Essere tutelati eh, è importante. Ad esempio fra me e Simona c'è un plexiglass, lo dico, lo ricordo, che ci separa, la distanza di sicurezza c'è anche perché è stato un anno particolare. Simona, 2020 l'abbiamo detto, un anno difficilissimo per tutti, eh, per i motori anche. 2021? Visto che negli anni dispari tu vai forte, 17 titolo italiano, 19 titolo, it titolo italiano, il 21 che cosa c'è in agenda? Speriamo di vincere ancora, visto che porta bene l'anno dispari, uh, quindi puntiamo ancora a Motorelli, Rai TT, e quindi spero di vincere anche il Rai TT e poi tenere ancora l'enduro perché è risultato essere un ottimo allenamento per i Motorelli sia di fiato che di tecnica e poi... Speriamo nel Transanatolia. Che è quello veramente il tuo sogno, quindi speriamo che questo sogno sia veri, lo speriamo per te, per lo sport valterinese e poi ovviamente è chiaro che rimane sempre quel sogno nel cassetto che si chiama Dakar. Eh? <ride> esatto, io ce l'ho da sempre, e da quando ho iniziato a fare le gare, e rimane lì. Io ci credo e spero con tutto il mio cuore di arrivare lì. Incrociano le dita Simona, grazie per essere rimasta con noi. E buon, buon tutto, buon 2021. Grazie mille. Il nostro tempo è concluso, alla prossima.